Quadro Saúde. Oferecimento Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista. Estamos vivendo um momento de pandemia de uma síndrome respiratória desconhecida até pouco tempo. A Covid-19 chegou há menos de quatro meses e já deixou consequências devastadoras para a humanidade. Uma das complicações dessa doença e de outros problemas respiratórios pode ser a pneumonia, a quarta doença que mais mata no Brasil. Com uma dor nas costas que irradiava por toda a lateral esquerda do tórax, Ana Clara sentia que tinha algo mais grave. As dores, pelo fato de elas serem tão insuportáveis, me incomodavam na hora de dormir. Eu tinha muita dificuldade para dormir, para deitar. Tanto que eu tive uma época que começar a dormir de rede, porque não dava mais para me inclinar minha coluna nem nada. Por duas vezes, os médicos afirmaram que era só a virose. O pai, enfermeiro e tecnólogo em radiologia, não se confirmou com o diagnóstico e insistiu em outras análises do exame que foi repetido. Mas o intervalo de tempo de apenas uma semana entre as avaliações dos médicos foi implacável. A pneumonia, que poderia ter sido tratada logo no início, gerou um derramamento da pleura. A menina precisou passar por duas cirurgias, usou três drenos e ficou internada por 21 dias. Esse sofrimento teria sido evitado com o tratamento correto logo no início da doença. Pneumonia é uma infecção nos pulmões que pode ser provocada por bactérias, fungos, vírus ou até reações alérgicas que atingem os alvéolos, as estruturas pulmonares onde ocorre a troca do ar oxigenado que inspiramos pelo gás carbônico que expiramos. Pelo mal-estar ou pela tosse, a pneumonia pode ser confundida com outras doenças respiratórias, como a gripe. Mas é preciso compreender que há diferenças nos sintomas e no tratamento. Na gripe, geralmente a febre é baixa. Pneumonia dá febre acima de 38 graus. Apesar do mal-estar, geralmente na gripe não há dor torácica. Na pneumonia, dói até respirar. Também pode haver queda de pressão e desmaios na pneumonia. Em três dias, o organismo reage a uma gripe e os sintomas começam a diminuir. Na pneumonia, eles só aumentam e não cessam sem a medicação adequada. Crianças e idosos são mais suscetíveis, mas qualquer pessoa está sujeita a ter pneumonia que pode se desenvolver ou não a partir de uma gripe mal curada. Existem centenas de agentes causadores. A doença é tratada com antibióticos e o diagnóstico é a partir de um exame de raio-x. Quanto antes iniciar o tratamento, melhor porque a pneumonia pode levar à morte. Um pré-diagnóstico antecipado evita essa, esse paciente chegar aí a uma cirurgia, que foi o caso dela por duas cirurgias que ela passou. Então, com certeza, é, fazer um exame antecipado e fazer um tratamento para curar essa pneumonia evita -se tudo isso. A pneumonia é uma doença que preocupa especialmente nesse momento em virtude do público idoso, que tem imunidade mais baixa. Então, com a proliferação do coronavírus e os casos de agravamento da síndrome respiratória evoluindo para as pneumonias, é muito importante saber como evitar, como tratar, como lidar com esse caso. Nós já falamos essa semana sobre a vacina contra o pneumococo que está disponível no hospital infantil para o público idoso a partir da prescrição médica só no hospital infantil Lúcio de Portela, aqui no centro de Teresina, próximo ao HGV, essa vacina é administrada e nós estamos acompanhando também as informações sobre o caso do jornalista Marcelo Magno, da TV Clube, que está internado na UTI de um hospital particular de Teresina, está com pneumonia. Nós estamos acompanhando o estado de saúde do Marcelo, já esperando as informações na, nas primeiras horas da manhã de hoje. O quadro dele é considerado grave pelos médicos, ele está entubado. Não há informação ainda sobre o resultado do teste para o coronavírus no apresentador. Daqui a pouco a gente tem mais informações sobre esse assunto.